Fala investidor e investidora, tudo bom com você? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quatro formas de você expor a sua carteira ao dólar. A gente sabe que o dólar vem crescendo muito esses últimos meses, né? Quando o dólar estava ali a 3,50, 3,80, muitos já falavam que estavam caros. E hoje o dólar ia quase a 6 reais. A gente nunca sabe quando realmente o dólar está caro. O dólar sempre, sempre pode se deslocar muito do real, né? Já que a gente sabe que o nosso país passa sempre por uma crise política, ou uma crise econômica, ou uma crise de gestão, ou tudo de uma vez, né? Então o dólar acaba disparando em alguns momentos e é sempre importante você estar tá protegido em dólar. O que seria esse protegido, né? é para sua carteira não ser muito defasada quando as ações aqui do Brasil cair. Então é importante você pegar um pouco do seu patrimônio, colocar em dólar, para quando as ações aqui do Brasil e mais o mercado brasileiro estiver em baixa, muito provavelmente as ações lá fora estarão em alta. E aí você diminui a sua perca, né? Ou seja, você protege a sua carteira, coloca um pouco de patrimônio lá fora, aproveitando as altas de lá, enquanto aqui a gente está em queda. Por isso que é importante você diversificar a sua carteira. Quando a gente fala em diversificação, não quer dizer só comprar vários tipos de ações diferentes, como, por exemplo, uma ação de banco, uma ação de seguros, uma ação de energia elétrica, outra ação de saneamento básico. Sim, isso é diversificação, você está certo. Porém, você está totalmente exposto ao mercado brasileiro quando você faz isso. Então, um outro tipo de diversificação inteligente é diversificar também os países, tá? Divers... Investir um pouco aqui nas ações brasileiras, mas também investir nas ações americanas. E existem quatro formas de você fazer isso, é o que eu vou te apresentar aqui nesse vídeo. Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, porque você sabe, aqui é vídeo todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós temos o um resumo da Bolsa e um vídeo extra ainda por dia sobre negócios, empreendedorismo, investimento, Bolsa de Valores, mentalidade milionária e etc. Beleza? Então se inscreve aí, deixa seu like e vem comigo que eu vou te apresentar as quatro formas. Bom, as quatro formas que eu vou te falar de como expor a sua carteira ao dólar e ficar bem diversificado. A primeira é fazer a mesma coisa que você fez aqui no Brasil para poder investir, você faz lá fora. Por exemplo, o que você faz para investir? Você abre uma conta numa corretora brasileira, a Clear, a Rico, Banco Inter, XP Investimentos, enfim, você abre uma conta nessas corretoras, transfere o seu dinheiro né, do, do seu banco, Bradesco, Itaú, Santander, enfim, Banco do Brasil, e transfere o seu dinheiro para essas corretoras. Bom, dá para dá a gente fazer a mesma coisa para investir lá fora. A gente pode sim abrir uma conta tá? e transferir o nosso dinheiro daqui do Brasil, dos nossos bancos normais, como Itaú, Bradesco, etc., transferir lá para fora. Uma das corretoras que é mais falada, né, que a gente mais vê aqui no YouTube, é a Avenue. Eu, particularmente falando, nunca usei, eu não sei se ela é boa ou não, mas pelo feedback que eu pesquisei antes de gravar esse vídeo, o pessoal gosta muito dela, principalmente o pessoal gosta dela, porque ela é uma empresa de brasileiros, tá? É uma empresa de brasileiros que foram lá fora, abriram a empresa lá fora, né? Pra poder ajudar os brasileiros que justamente queriam ter essa facilidade de poder investir no mercado americano. Então a primeira forma é essa, é você fazer o mesmo trajeto que você já faz aqui no Brasil. Abrir uma conta numa corretora, no caso lá vai ser a Avenue, vai pegar o seu dinheiro, vai transferir do seu banco da, tradicional aqui do Brasil para essa corretora lá dos Estados Unidos. Automaticamente o próprio aplicativo da Avenue já converte o valor que você transferiu para o dólar, tá? E aí lá no Home Broker tá, da Avenue você vai conseguir buscar as melhores empresas como Coca-Cola, Apple, Facebook, Microsoft, Disney e etc. Bom, essas são as principais empresas que a gente tem na Bolsa de Valores Americana, entre outras, tá? Então essa seria a primeira forma, você se expor diretamente a uma corretora mesmo que esteja lá fora. No caso, o que eu mais pesquisei, que mais viu o pessoal falando é sobre a Evelyn, então eu vou indicar ela aqui também, a Evelyn. Mas lembrando que eu mesmo nunca usei, nunca transferi o meu dinheiro para lá. Eu não testei na prática esse modelo, tá bom? Mas é, a primeira forma é essa. Bom, a segunda forma tá, que você tem de como investir nas empresas lá fora e se expor ao dólar e diversificar bem a sua carteira é através de BDRs. Bom, BDRs nada mais é do que Brazilian Depository Recipients, ou Certificado de Depósito de Valores aqui no Brasil. Ou seja, quando uma empresa ela quer se expor diretamente a um determinado país. Então, no caso, aqui no Brasil, a gente tem o BDRs, que é o certificado de depósito de uma empresa lá de fora, aqui no Brasil. Então, esse valor mobiliário dessa empresa está emitido aqui no Brasil e vai estar tá representando as ações daquela empresa que está lá fora, vai estar tá sendo representada aqui no Brasil através desse BDR, entendeu? Então, BDR nada mais do que isso. É um certificado que garante, que representa uma empresa que não está aqui no Brasil, que está lá fora, no caso aqui do nosso exemplo, Estados Unidos, tá? Eles conseguem trazer aqui para o Brasil as ações da empresa que está lá fora aqui para o Brasil. Bom, e normalmente as BDRs terminam sempre com o código 34. Por exemplo, é o Facebook, né? A gente consegue investir diretamente nas ações do Facebook através de um BDR. Aqui no Brasil é a Fbook. FBOK34. Esse é um BDR que representa as ações do Facebook aqui no Brasil. Outro exemplo é a Apple, tá? Se você quiser investir na Apple através do BDR, tem o AAPL34, que é o BDR que representa as ações da Apple aqui no Brasil. Bom, o último exemplo que eu vou dar aqui é a Microsoft, tá? Código MSFT34. É uma outra empresa muito conhecida aí que a gente pode investir nela diretamente aqui do Brasil mesmo, sem ter que abrir conta lá fora através 
das BDRs. Bom, a terceira forma que eu vou mostrar aqui para você, como você ficar exposto ao dólar, diversificar bem a sua carteira, é uma forma menos óbvia, tá? Essa forma é mais inusitada do que parece. É você, tá, é você investir em empresas exportadoras. Ou seja, empresas dolarizadas. Empresas que basicamente a sua receita vem em dólar através de exportações. Aí a gente tem algumas empresas que eu posso citar aqui, como por exemplo a Clabin, que é uma empresa no setor de celulose, ela exporta muita celulose para a China e para os Estados Unidos, então as suas receitas vêm em dólar. De certa forma, você está se expondo ao dólar, já que você investe numa empresa lá de fora e as receitas dessa empresa é em dólar. Logo, se o dólar cresce, muito provavelmente as receitas dessa empresa vão aumentar também. Tá? Essa é uma forma mais indireta tá, de você estar tá diversificado em dólar, não é uma forma tão direta quanto as outras duas que eu apresentei, né, que é o BDR, que é você investir de fato na empresa através de um certificado de depósito aqui no Brasil, e a outra que é de fato você abrir uma conta numa corretora lá de fora. Mas eu acredito que sim, é uma forma de você estar tá diversificando a sua carteira. Então, a gente tem a Clabin, a gente tem as empresas também de proteína animal que exporta bastante, como a JBS, a Mafrig, por exemplo, a Brasil Foods. Bom, vamos para a quarta e última forma de como expor a nossa carteira ao dólar né, e diversificar bem nossos investimentos, que eu acredito que essa é a melhor forma de todas, que é através de um ETF, né, que é o IVVB11. Esse IVVB11 nada mais que é um ETF que replica as principais ações lá de fora. Bom, qual que é a desvantagem desse ETF? Primeiro que você vai ter que pagar uma taxa, tá? E todo ETF ele tem uma taxa, porque na verdade é um fundo, tá? Então tem um gestor por detrás ali, então você paga uma taxa e quem escolhe as ações não é você, tá? É o gestor. Quando você compra um ETF, ele já replica várias ações. Talvez essas várias ações que ele replique, você não gostaria de estar investindo nelas. Porém, você não tem como customizar isso através do ETF, tá? Você compra um ETF, você já compra tudo que vem dentro dele. Porém, quando você investe no ETF, você compra tudo que já vem dentro dele, certo? Então você não vai ter como escolher quais ações você vai poder ser sócio, como no caso da, da primeira dica que eu passei e a segunda dica que eu passei também, que é os BDRs e você investir diretamente. Porém, por que eu acho que ela é a melhor forma? Primeiro, você não precisa ter que ficar abrindo sua conta numa corretora lá de fora, pegar o seu dinheiro, converter para dólar e aí ter que ir lá na, no home broker de uma empresa americana e comprar em dólar também. Isso vai afetar também a sua declaração do seu imposto de renda, que é mais complexo do que declarar suas ações normalmente aqui no Brasil, tá? Então assim, é um pouco mais de complexidade, por isso que eu acho que ela é a mais simples. Não quer dizer que ela é a melhor, mas ela é a mais simples na minha visão. É você ir lá no home broker da sua corretora mesmo aqui do Brasil, digitar aí VVB11, comprar ali quantas cotas você tem, um saldo da sua corretora, e pronto, você já tá é, diversificando a sua carteira em dólar. Então essa é a forma mais simples, não necessariamente quer dizer que é a melhor, tá? Mas pra quem tá começando, pra quem é um investidor iniciante, eu acredito que essa sim, Seria a melhor forma, tá? Se esse vídeo tiver bastante like, tá? Se vocês clicarem no like aí, gostarem bastante, eu faço um vídeo, tá? Abrindo uma conta aqui na Avenue e transferindo uns mil reais, dois mil reais pra lá pra poder ir mostrando na prática como que investe nas empresas lá dos Estados Unidos através de uma corretora americana, tá? Que fica lá nos Estados Unidos, tá? Então, deixa seu like, se inscreve no canal aí pra mostrar que você gostou muito desse vídeo e assim eu trazer mais conteúdo desse tipo aqui pra vocês. Eu espero que você tenha gostado, eu espero ter ajudado vocês. Então, e não esqueça de conferir o e-book gratuito que eu sempre deixo aqui na descrição pra ajudar você a como escolher boas ações na Bolsa de Valores. Eu sou o Fernando Carvalho, esse é o Bolsa em Ação e até a próxima.